大家的印象不都觉得，哎、欸，美国房子好漂亮，你走在街上就觉得他们的外观都很漂亮，对不对？那都是为了钱。如果你的房子不漂亮，价钱就会掉，所以你的邻居会很在意你的房子一定要维持得很漂亮。Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到我们线上访谈的房价系列。那这次我们要来看的是资本主义国家的代表美国，而且我们今天邀请到的是已经住在美国十年的阿奇博士。只不过在开始访谈之前呢，还是让我们先进一段工商服务时间。你知道加入志奇七七的频道会员可以享有哪些好康吗？接下来这一分钟，让我们来跟大家介绍我们的频道会员福利。第一个是你可以参与每月一次的议题许愿池，你可以在这里提案想听的主题，那会员票选最高的几个题目，团队会选出至少一题做成影片。而第二个是计划门的政治不正确真心话，跟大家分享研究议题的思路啊，还有心得，甚至是辛辣的回复观众的留言。第三个是每个月至少会有一支的会员专属影片，影片内容包含了像是影片的拍摄花絮啊、议题的延伸讨论、完整版的访谈影片，又或是我们团队亲自回答会员的提问。而第四个是留言的时候，你的 ID 旁边会出现频道会员专属徽章，还可以使用专属的表情符号。那最后除了刚刚这些福利之外，最重要的就是你加入会员给予我们的支持，能够帮助我们获得更稳定的收益，继续制作更多重要的时事和社会议题影片。你可以在这几个地方点击加。加入每个月只要一杯咖啡的钱，就能够加入志奇七七的频道会员。那当然，如果你觉得不方便加入会员，也可以抖内支持我们。欢迎你成为我们的伙伴，和我们一起推广更多重要的议题。阿奇你好，我可以先请你跟这个观众自我介绍一下吗 ？Hello， 大家好，我是阿奇啊， uh, 我住在美国十年了，现在是 Intel 的美国工程师，但是我同时有在经营 YouTube 频道，我会分享一些我在美国的生活经验，还有一些科学的知识。因为我们之前就有看到你分享过，就是你其实是研究所就已经到美国读书。然后你现在也留在美国工作，那你可以简单的跟我们观众介绍一下你这几年租房啊，或者是买房的一些经历吗？对，因为我其实在美国住了也十年了嘛，那其中有六年我都是租房子的，而且因为学生比较穷，所以其实我常常在换房子，我租过四栋不同的。那大概四年前开始，我终于开始买房，那现在名下有两栋房子。好，那这边也可以跟我们观众介绍一下，就是你以前租屋的这个房型跟价格吗？其实我租过蛮多种不同类型的，因为学生真的比较穷。那美国最常见的就是所谓 apartment， 它有点像是台湾的家庭式，所以就会是一个厨房、一个客厅，然后你可能有不定数量的房间跟浴室这样。那通常最常见的就是租所谓的二 B 二 B， 也就是两个卧房、两个浴室的。Okay. 那这个价钱的 range 其实很广，像我们之前在 Michigan 那边靠近学校比较方便的位置，一个月可能是一千五百美金。那如果你愿意开车个十分钟，距离稍微远一点的话，价钱就可以掉到九百美金。但像 Columbus 那边是更大的城市哦，可是他们的房价比较便宜。一个月可能就只要六百美金左右，但是如果在 San Fran 或者是纽约这样的大城市，就可以很小的空间却要三四千美金，所以价钱浮动其实蛮大的。那刚刚讲的，例如说一千五啊，或是九百美金，它是指你自己个人负担吗？还是就是两个加起来？一整栋，所以是我跟室友各分一半。Okay. 有时候可能会跟室友有一些协商啊，你如果住的比较大间，你就付多一点这样。那一般来说，在美国这样的租金，它通常大概会是薪水的多少比例呢？其实我坦坦白说，我觉得跟薪水没有很大的关系，跟你住在哪比较有关系。Okay. 但一般来说，美国会有一些经济指标嘛，他们会建议你你的租屋或是你的买房的房贷不能够超过你当月收入的三分之一。那大部分的地区这个都是 OK 的，不过在很大的城市就不太可能，可能就要占到大概薪水的一半。哦，那是一半的话就会蛮辛苦的，就跟台北的状况可能有点像。在纽约，我有听过有些人是占掉大概三分之二的。三分之二哦，这样等于你赚了一个假设台币三万块，两万块都在租。OK， 那在美国会跟台湾一样租个像是小雅房或小套房吗？还是基本上都是租一整个住家？哦当然会啊，当然会租雅房或套房，但比较常见的是像美国有非常多那种非常大的房子，对，就一个大房子里面可能就有五六个房间的，那屋主可能就会一个一个的分租出去，那实际上就是租雅房跟套房嘛，或者是有些人他们可能会找几个朋友全部一起合租，所以像我之前在念书的时候有做过这样子，我们就是六七个朋友合租一栋大房子，那有些人是住真的房间，那像我那时候还是住阁楼，但其实美国阁楼很大啦，很大很温馨，所以其实是蛮 OK。的这样，那有一些人会把地下室分隔出去。美国有一些地下室是也有自己的厨房跟客
厅的。那甚至我有看过有屋主，他的房子就是真的很大一栋，没有十几个房间的，他就每一层都分开租，然后为了可以价格比较好，他还会比方说帮三楼盖一个额外的楼梯，所以你就从外面就可以从三楼进房子这样。哦，独立入口。那在台湾租房其实会有一些特殊的规定嘛？例如说，可能像是这电费一度要五块钱啊之类的。那美国会有类似像这样子的特殊规定吗？如果是水电的话，美国大部分都是照表计算。不过我有听过有一些比较特殊的，是它房租可能本来就含水费，或是水费是跟其他住户一起分。那通常会有这种规定的，就是美国的那个管委会，我们叫 H O A。美国管委会其实管得比较宽，因为美国的房价很容易受到外观的影响，所以管委会要做很多规定，帮助维持房价好一点嘛。所以有一些管委会呢，他可能就会说，我们这个社区。不管你用多少水，水费都一起分。所以就算你非常的节省，只要你的邻居很浪费水，你也要缴很多水费。或者是美国有一些城市的规定比较特殊，就是有所谓的污水处理费。那美国水费已经很贵了，可是实际上你要付两倍的价钱，因为你每用一度水就要多付一度的污水处理费。了解，这个水费贵可以跟我们的观众介绍一下吗？就是大概一个月的水费会是多少钱？台湾应该是对这个东西没有太大的概念。我像我之前住类似台湾的透天处那个大小。的时候，两个人一个月的水费大概是七十美金，所以大概是两千多。对，而且像我现在的房子是有院子的，有院子你就要浇花。所以一个月可能就是一百二十美金哦。然后你是说还有个污水处理费，在这个之外再额外加的东西？对，就要再加一层。我这边的污水处理费好像没有到很多，但我知道西雅图跟华盛顿 DC 污水处理费都跟水费是一样的，所以你可能一个月的水费就是一百四。哦，那这样子就会很有感，就是真的是比台湾贵非常的多。而且美国的电费跟网路费什么也都是贵的啊，所以你一个月光是水电费就去掉五六百美金，也不是太奇怪的事情这样。电费跟网路费比起台湾大概是多少啊？夏天的时候可以很低，因为这边比较凉嘛，所以夏天的时候一个月可能是三十美金就可以。但到了冬天，你因为要用暖气，所以一个月可能就要一百四。如果说房子比较老的话，隔热比较不好，一个月就耗掉四百美金、五百美金也是有可能的，纯粹电费。但是如果你把房子的 insulation 就是那个绝热层改善之后，就可以降到一百多块。那以你的经验来说，你觉得这样在美国租屋的负担是重的吗？对学生来讲当然是很重啊，你就占掉你收入的一半了嘛。而且美国租屋的经验跟台湾不太一样，就是台湾大部分你如果学生租屋都是付家具的嘛，你就是拎一个小包包就可以入住了。美国一进去不要说没有家具，连电灯都没有，是全空的，大部分都是全空的。所以你就可以想说，你是一个留学生，刚从台湾落地，人生地不熟，语言不同，你就是带着两个行李箱，然后到你租的。公寓里面电灯都没有，你就是在摸黑躺在地板上，然后可能睡一个朋友借你的睡袋，这就是大部分的留学生刚到美国的第一个晚上。哇，那感觉很寂寞哎、欸，天哪！而且因为美国买东西的物流，或者是说你要出门都不是那么的方便嘛，你刚到也不可能立刻买一台车啊，所以你等于说也没有行动能力去买家具，嗯、所以多半都是要靠在地的台湾人帮忙这样子。哇，这样子我好难想象，可能我爸妈那个年代，他们去美国读书的时候，他们一开始到底怎么过的？哎、欸，对啊，我也很难想象哎，因为现在留学生都是可能在去之前，你在 Facebook 上找到学长姐，那就会每个人配一个学长姐这样，然后他就专门负责照顾你两三天、哦，直到你有基本的生活能力。那在以前的那个年代，我就真的不知道怎么办。这好有趣哦！我决定这礼拜回去的时候问一下我爸，那打岳阳电话很贵，都还是写信在跟家里联络的。再问回来好了，那美国人自己啊，对于他。他们整体的租屋环境会是满意的吗？你觉得？我觉得其实蛮满意的啊，因为台湾至少我以前在台北租房子的经验呢、啊，有非常多的房子都是屋主自己出租嘛，对，所以有的时候你就有那种物件跟描述不符合，或者是屋主的管理很差、啊嗯，然后都不会来维修这一类的。美国对租客的保护其实非常严格的，所以屋主一定要尽快来维修，确保租客的居住安全跟品质，所以多半都是蛮满意的。那他们这边会是有，例如说。第三方的物业来管的吗？还是也是都是房东为主？大部分都是第三方的物业来管，不过的确少数有房东。那之所以会有这么多物业，我觉得有很大一部分的原因是因为美国对租客其实是蛮保护的，所以很多房东他其实不想要跟租客有任何的接触，就不想要有任何的法律上的纠纷啦，所以他就干脆都委托物业管理、嗯。那对租客保护到什么程度呢？比方说以加州来讲。加州你不能够任意涨房客的房租，一年最多只能够涨 
percent， 可是房价一直涨啊，所以新的房客你就可以开多高都没关系。所以甚至会出现你住同一栋大楼的人，新房客的房租搞不好是旧房客的两倍。所以他这样子也不能够任意的中断契约，然后把旧的房客赶出去。完全不行，甚至呢，最近 COVID 的时候，有很多保护这种租客，他可能付不出钱嘛，对不对？所以政府是秉持着好意，就是不让房客说因为付不出房租被赶出去。但是很多人知道了有这种法律上的保护之后，我甚至有看过一些华人的房东讨论版，说出现职业租霸，就是这个租客看起来也不是真的没有钱，就是他你知道生活看起来都过得好好的，但他就是不付房租。可是，在法律的保障下，其实你没有办法赶走它。哇，这也是会带来一些相对应的问题。那再来，我们来问问看这个关于买房的事情好了。那你们会觉得，呃，在美国买房的负担是重的吗？这也是很看地区诶、欸。比方说，如果你在纽约或者 San Francisco 这样，其实就蛮辛苦的。你可能工作好几年都没有办法买房。但像 Poland 这边呢，其实在西岸算是房价低的，所以我周遭的同事通常工作大概两年、三年都是有能力可以买房的。但在这种买房的话，在例如说在台湾一样是头期，然后加那个，所以你刚刚讲这个东西应该是头期的比例，就是它可以很简单的把它除掉这样子。哦。对的，美国通常出头期款有个固定的比例，就是二十趴。其实你可以付的比二十趴还少，但是如果你付的低于二十趴的话，而且那是说银行会担心你还不出这笔贷款，那他就会要求你多付一笔保险费。那这笔保险费可能每个月是一百块美金左右，所以也不少嘛。所以多数的人都会希望可以直接出到两成的头期款。那这样子，这个金额大概会在多少？因为以台湾来讲，大家可能就知道说台北的房价大概是多少多少，可能你要买合理一点点，可能三千万、六千万。那在美国的房价，可不可以举几个例子？比如说院子很大的啊，或者一般的，我们大家现在可能喜欢公寓的，它的价钱大概会在多少？让大家有个概念。房子的价格，这也在各个地区差非常多。比方说，我当时刚开始要买第一栋房子的时候，我的预算大概是三十万美金，就大概九百万台币左右、嗯。我在 Poland 这边可以买一栋透天厝，就是地平也跟台湾透天厝差不多，大概四十平这样子。但是同一个时间，我的朋友在佛罗里达，就是迪士尼乐园那附近，同样的预算，他看的都是泳池豪宅，院子深不见底，然后有一个超大那种奥林匹亚的游泳池，有的还看过上面还有温室的屋顶，旁边可以有热带雨林的，这样的价钱跟我一样，地大就是任性，对。但是如果在 San Francisco， 你光是要买一栋跟我一样大小的透天的房子，可能就要一百万美金。这真的是差非常非常的多啊！对，可是其实收入并没有差到那么大。比方说，像我朋友最近在印第安纳买了房子，也是那种院子深不见底，你可能从门口开到房门口要开车的。你如果要除草什么都要用开车的，因为地实在太大了。但是呢，他这样一栋房子买下来，可能就十几万美金。但是如果在 San Francisco， 你要买类似像这样大小的房子，起码也得两三百万美金嘛。那他们的薪水也没有差到十几二十倍啊！哦，难怪我哥之前在美国工作的时候，他就说，哦、嗯，疫情的关系，就是大家就开始跑到乡村去工作，大家就觉得，嗯、反正我已经可以全远端了，那当然是住在乡村，爽爽的住，然后去赚这大公司的薪水，这样子比较好啊。对啊，那在美台湾其实就有很多人会觉得房价太高了，那美国会有这样子的状况吗？嗯，要说房子贵，当然大家都会觉得房子贵啦。可是我觉得美国跟台湾比较不一样的是，美国的房价的确相较可以负担，甚至会比租房子更为容易。比方说，我先说我现在名下有两栋房子嘛，原因就是因为我第一栋房子我现在把它租出去，我每个月收到的租金其实是高于我的贷款的，不像台湾，你好像是买房很贵，但是租房很便宜。美国是租房很贵，但是买房相较没有那么贵，所以相较之下，你就会觉得买房是一个非常划算的选择。了解，所以这样子等于说，你有了第一笔现金之后，它其实就可以开启有点接近套利了。那这样子的状况不会导致很多人都去做这件事情吗？我觉得这要分非常多层面来说。首先当然是有的，我就知道有一些朋友呢，我们刚刚讲说，你买下一栋房子，其实你只需要大概两层的头期款嘛，对不对？对。那特别在比较乡下的地方啊，它的房价虽然便宜，但是它的房房租没有那么便宜，所以他就会去这种他看上的小城市去买下一栋很便宜的房子，可能一栋就只要十万美金。二十 percent 你就两万美金你就可以买了嘛，对不对？嗯、那把它买下来之后，他就把它租出去，那他每个月就靠收房租就赚一点这样，然后很快他就滚到下一栋的头期款，然后他就再买第二栋
，然后用更快的速度滚到第三栋、第四栋。所以除了他每个月都有收入之外呢，房子如果涨价了，他就赚更多。所以用这样的方式去累积财富。可是呢，美国其实为了防止大家这样，也不能说防止啊，因为美国其实就是有点类似资本主义社会。但是美国的房屋税其实蛮重的，因为它的实际上的登录房价跟真正房价是差不多的。所以像我刚刚讲说，我第一栋房子租出去，好像说看起来我有赚嘛，我的房客付的租金比我的房贷还要多。可是实际上我扣掉了税金，扣掉了给 agent 的那些费用之后，我的现金流其实是负的，所以会变成说你要囤房也没有到那么的容易。但是的确有一些地区是做得到。那再回来聊一聊，就是你觉得在美国买房有什么地方跟台湾很不一样，然后或者是特别需要注意的地方吗？我觉得主要是态度，台湾人买房比较有那种，这是我的传家宝的感觉嘛，就是这栋房子就要住到你老死，甚至传给你的小孩。但是美国人买房的那一刻，其实就是要卖的。美国人买房是自己住也是投资，除了因为租房子很贵之外，美国涨幅的空间其实可以很大，自由市场嘛。所以你买下房子之后，你做的每一个修缮都是要去想说，你卖掉的时候会不会增值？有些人是买下那种比较旧的房屋，然后把它整修得很漂亮之后卖掉，就 fix e r upper。这也是为什么美国的管委会通常管很宽，大家的印象不都觉得哎、欸，美国房子好漂亮哦？你走在街上就觉得他们的外观都很漂亮，对不对？那都是为了钱。如果你的房子不漂亮，价钱就会掉，所以你的邻居会很在意你的房子一定要维持得很漂亮。那美国的这个刚刚讲。有很多修缮，美国人工我记得很花钱嘛，对不对？他基本上修东西应该会超级贵。对你修任何东西，原则上心理准备都是一万美金起跳。最常见的，比方说屋顶、外墙这些，你可能十几年就要换一次。那你换一次，以台湾的透天大小来讲，大概就是一万美金。如果是更大的房子，可能就要两万、三万。然后再来其他是美国的空调系统，通常是中央空调，因为你冬天要暖气。然后还有热水器，换起来大概也是个七八千。所以任何东西坏掉都是算一万一万的，包括木板啊什么这些都是，甚至橱柜。我之前回台湾才知道，台湾做那种厨房系统柜好便宜哦，好像一万台币就差不多。嗯嗯对不对,对？美国呢，差不多是一万美金，还是小厨房。如果你是大厨房，大概两三万美金跑不掉。所以美国人很喜欢 DIY 的原因，不是因为他们喜欢，是因为没有钱，<笑>自己来比较省。大概能理解啦，而且他们交通又不便，你要这边找到人过来，这件事情也很麻烦。对，交通不便是另外一个原因。像我朋友，他最近想要整修院子，所以他想要买食材。结果那个卖食材的公司就跟他讲说：“你如果要把这个食材运到你那边，因为我没有送到那么远，那你就要自己叫一个货卡，从美国的东边运到西边。那全部的运费你都要自己想办法。”东边运到西边超贵的，货卡要超贵。台湾你就没有这个问题嘛？这个岛上你看得到的你都可以买啊。美国你就要想一下，它有送到哪里这样。那以你的观察来说，美国的年轻人普遍来说，他们会想要买房吗？大部分是会的，因为首先房价可以负担，房租不是那么划算。而且呢，美国人是不跟爸妈住的，跟爸妈住很丢脸，就是显得你很没有能力。爸妈也不想跟你住啦，他们想要早点把你赶出去，他才可以享受他自己的生活这样子。所以多半的美国年轻人都是想买房的。那美国的贷款利率，它是有因为这样子是，就是说不会特别高之类的吗？哦，其实美国房贷很高哎、欸，台湾的房贷大概都是可能一 percent 多，对不对？台湾可能一点多有机会，第一，尤其是第一次买房啊，基本上一点多应该都可以。美国呢，通常是三点五，所以美国虽然说看起来房价不高，但其实房贷不见得便宜，因为利率太高了。但是呢，前阵子因为 COVID， 为了促进经济，利率就有往下掉嘛，那时候就掉到二点五，但是现在马上又涨回来了，现在又是三点多，快要死了。哇，那也是相对辛苦。呃，可是他们很大一个透天，他们也才那个价格而已，所以台湾是那种你的小小的都快要买到快低效。空间是真的没有办法，美国房子可以很大，我觉得这可能也是美国房。价也不是那么容易一飞冲天的原因之一，因为你你地大嘛，你再怎么样就是可以往城市的外围去改啊。而且美国的文化也有点不太一样，在台湾，如果你说哦，你家里面太远了，什么你没有办法进公司，大家可能就会怪说你怎么住的那么远，对不对、嗯？但是在美国呢，比方说我们这边很少下雪，如果你就是说下雪了，我家门口不方便出门，就是我今天不去上班，是不会有人说任何一句话的，大家会跟你讲 safety first、嗯。下雪乱开。很可怕，真的很可怕。我我朋友这就喷掉过。那台湾因为租房啊，然后还有跟这个买房的负担其实有点重啊，所以一直以来都有人在提倡居住正义相关的政策。
。那美国会有像这样子的状况吗？我觉得，与其说是居住正义或是打房，不如比较说像是控制整体的经济。因为美国其实毕竟是自由市场嘛，所以他不太说会去想说为了年轻人，为了哪个特定的族群去改变他市场的利益。多半的原因都是因为呢，现在股市太热了，希望市场冷却一点；现在房价涨太快了，希望市场冷却一点。那这个时候联准会可能就会借由升息这些方面来让市场冷却下来。所以像 COVID 的时候，市场有一度很冷，那时候利息就降得很低嘛，市场就回落。后来房价涨得非常的快，所以利率就提。高，那房市也就自然的冷却一点，因为你利率高，你想,想看你如果贷一栋一百万房子，你利率要是高个一 percent， 那那个每个月要多付好几百块美金，所以就的确会蛮有感的。那那个居住正义相关的，他们有特别着重在哪一个部分吗？例如说，可能像是游民啊，或者是等等的问题。有的，美国游民的问题其实蛮严重的，特别在西岸这边，因为西岸其实多半对游民还蛮友善的。那因为友善的关系，就会很自然的在城市的某些角落看到很多游民聚集。嗯，所以像比方说，我现在去当趟那种很漂亮的地方吃饭，你可能就会转个街角，就会看到高速公路底下就是游民的帐篷这样。与其说是为了居住正义，我觉得政府的态度更像是说，现在有一群人没有办法负担良好的生活，那我们应该要怎么改善贫穷的这个问题，而不是没有地方住的这个问题。那现在有一些。政策是提倡说要为他们盖游民村，或是直接送给他们一栋房子。因为美国有一些人做过统计之后发现呢，你如果一直不断地去重新 relocate 这些游民啊，或是不断给他们的补助，其实整个社福花费是非常庞大的。但是如果你一开始就直接送一栋房子给他们住，这房子不不用很豪华，就基本的功能就可以。送一栋房子给他们住，人有了安全感，他就会自然的远离一些比较不好的东西。然后可能也会比较，他会觉得可以累积了。对，他会觉得生活可以累积，他会比较积极向上，他会更积极的去找工作。所以虽然说看起来我工作很努力才能够买房子，他就什么时候不用做就可以得到一栋房子。可是实际上这样的做法，每个人消耗的税金都会比较少。所以现在有蛮多城市都在推广这种直接送一栋房子给游民的主意。那我知道我们这边前阵子也有推广游民村，我觉得那个照片看起来蛮可爱的，我不太确定它实际上是在哪里。不过就是每个人有一栋小小的房子，然后盖着色彩。鲜艳的这样子，但是因为 COVID 的关系，我们这边建材啊、人力啊什么都不太够，所以就有 delay 下来这样子。那这样子，我觉得我们大概知道美国的这个状况了。那最后有没有什么事想要跟我们观众分享的呢？嗯、呃，我的节目会用科学原理帮大家分析怎么样轻松的做饭，还有选择适合你的家电或者家庭用品。有兴趣的话，大家可以来看一下哦。好的，那今天真的很谢谢阿奇的分享。那如果观众呢对于这个美国的状况有了解的话呢，也可以在留言区留言分享给我们知道。那如果你想要了解更多关于美国的生活啊，或是科学主题的话呢，也可以订阅阿奇博士的频道。在这里呢，我也要特别感谢自己机器的所有会员，因为有大家支持跟赞助，我们才能够持续制作这样的内容。如果你愿意支持我们走得更远，欢迎加入我们的会员。那今天的这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽，拜拜。